নুসরাত হত্যা মামলায় সোনাগাজী উপজেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি রুহুল আমিন আটক স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি অন্যতম আসামি পপির সরকারে থাকলেও জনপ্রিয়তা আরও বেড়েছে আওয়ামী লীগের বললেন প্রধানমন্ত্রী দলে তৃণমূলকে আরও শক্তিশালী করার নির্দেশ খালেদা জিয়া আপোষহীন রাজনীতি থেকে মাইনাসের অপচেষ্টা সফল হবে না বলছে বিএনপি নিঃশর্ত মুক্তি দাবি নেতাদের এবং তৃতীয় টার্মিনাল নির্মাণ সহ শাহজালাল বিমানবন্দরের সম্প্রসারণ শুরু এ বছরই জানালেন প্রতিমন্ত্রী নির্ধারিত সময়ে কাজ শেষ করার আশা আসসালামু আলাইকুম স্বাগত জানাচ্ছি আই টিভি সকালের সংবাদে শুনছিলেন মার্কেন্টাইল ব্যাংক সংবাদ শিরোনাম পুরো সংবাদে আপনাদের সঙ্গে আছে আমি সাবরিনা সাবা নুসরাত হত্যা মামলার অন্যতম সন্দেহভাজন সোনাগাজী উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি রুহুল আমিনকে আটক করেছে পিবিআই গতকাল বিকেলে তাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য হেফাজতে নেয় সংস্থাটি তবে এখনও তাকে গ্রেফতার দেখানো হচ্ছে না প্রাথমিকভাবে কেবল জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন পিবিআই কর্মকর্তারা সোনাগাজী ইসলামিয়া ফাজিল মাদ্রাসার আলিম পরীক্ষার্থী নুসরাত জাহান রাফিকে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা ঘটনার আসামিরা আওয়ামী লীগ নেতা রুহুল আমিনের সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ করেছে তবে এখন পর্যন্ত তাকে আসামি করা হয়নি এবং গ্রেফতারও করা হয়নি মাদ্রাসা ছাত্রী নুসরাত হত্যার ঘটনায় আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছেন মামলার অন্যতম আসামি উম্মে সুলতানা পপি গতকাল সন্ধ্যায় ফেনীর সিনিয়র সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট শরফ উদ্দিন আহমেদের আদালতে তার জবানবন্দি নেওয়া হয় একই সময়ে আদালতে নেওয়া হলেও জবানবন্দি দেয়নি আরেক আসামি জাভেদ হোসেন তাকে আবারও তিন দিনের রিমান্ডে নেওয়া হয়েছে আর হত্যাকাণ্ডে অংশ নেওয়া আসামি কামরুল নাহার মনিকে নিয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে পিবিআই এদিকে হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় সোনাগাজী ফাজিল মাদ্রাসার পরিচালনা কমিটি বাতিল করেছে ইসলামী আরবি বিশ্ববিদ্যালয় বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন মাদ্রাসার ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মোহাম্মদ হোসাইন আহমদ তৃণমূলে আওয়ামী লীগকে শক্তিশালী করতে আটটি কমিটিকে দায়িত্ব দেওয়ার কথা জানালেন আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকারে থাকলেও দলের জনপ্রিয়তা বেড়েছে বলে দাবি করেন সরকার প্রধান মুজিব বর্ষ ও স্বাধীনতা সুবর্ণ জয়ন্তী পালনে সরকারের পাশাপাশি দলীয় উদ্যোগ নেওয়ার কথা বলেন তিনি গতকাল বিকেলে বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে দলের যৌথ সভায় এসব কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী আরও জানাচ্ছেন রুহুল আহমেদ তুহিন সম্প্রতি শেষ হওয়া উপজেলা নির্বাচনে নৌকার বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়া মন্ত্রী ও সংসদ সদস্যদের বিষয়ে দলের সিদ্ধান্ত বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী পালন এবং সাংগঠনিক নানা দিক নিয়ে আলোচনা হয় যৌথ সভায় বাংলাদেশের মানুষের মৌলিক চাহিদাগুলি পূরণ করা দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে কার্যনির্বাহী সংসদ ও উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যদের বিভিন্ন দিক নির্দেশনা দেন আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তৃণমূলে দলকে সুসংগঠিত করে মুজিব বর্ষ পালন করতে প্রতিটি বিভাগে কমিটি করার কথা জানান আমরা আটটা বিভাগে আটটি কমিটি গঠন করেছি যে কমিটির দায়িত্ব থাকবে আমাদের সংগঠনগুলি একেবারে তৃণমূল পর্যায় থেকে আবার নতুন করে ঢেলে সাজানো এবং গড়ে তোলা এবং যেখানে কোথায় কমিটি আছে না আছে সেগুলি দেখা এবং সাংগঠনিকভাবে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগকে আরও মজবুত করে গড়ে তোলা সেটাই আমাদের লক্ষ্য মানুষের মনে শান্তি আছে বলেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে পহেলা বৈশাখ উদযাপন করেছে মন্তব্য করে প্রধানমন্ত্রী বলেন গণমানুষের কল্যাণ করায় সরকারের থেকেও আওয়ামী লীগের জনপ্রিয়তা বেড়েছে জনগণের কথা চিন্তা না করায় বিএনপির সমালোচনা করেন তিনি সাধারণ রাষ্ট্র পরিচালনা করতে গেলে অনেক সময় সরকার ধীরে ধীরে মানুষের কাছ থেকে হারিয়ে যায় বা তাদের মানে জনপ্রিয়তা হ্রাস পায় কিন্তু আল্লাহ রহমতে আমাদের আমরা আওয়ামী লীগ সরকার আসার পর থেকে জনগণের আস্থা বিশ্বাস আমরা অর্জন করেছি বরং জনপ্রিয়তা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে কি বিএনপি এবং জামাতের অবস্থাটা নির্বাচনটাকে তারা মনে করেছিল যে একটা যেন ব্যবসা দেশকে সমৃদ্ধশালী করেই জাতির জনকের জন্মশতবার্ষিকী পালন করা হবে বলে মন্তব্য করেন বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা রুহুল আমিন তুহিন আর টিভি ঢাকা 
খালেদা জিয়া কারো সঙ্গে আপোষ করবেন না জানিয়ে বিএনপি महासचिव মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বললেন তিনি যেখানে থাকবেন সেখান থেকেই গণতান্ত্রিক আন্দোলনে নেতৃত্ব দিবেন আর গয়শ চন্দ্র রায় বলেছেন দলের সব নেতারা খালেদা জিয়ার মতো আপোষহীন হলে পেরোলের মতো অসম্মানজনক প্রস্তাব আসতো না রাজধানীতে এক অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন তারা মাইদুর রহমান রুবেলের রিপোর্ট খালেদা জিয়া তৃতীয় বিশ্বের কণ্ঠস্বর নামের নতুন এই বইয়ের প্রকাশনা উৎসবের আয়োজন করা হয় সুপ্রিম কোর্ট মিলন আয়তনে 860 পৃষ্ঠার এই বইটি সম্পাদনা করেছেন অধ্যাপক এমাজউদ্দিন আহমেদ বইটিতে খালেদা জিয়ার রাজনৈতিক সংগ্রামের কথা তুলে ধরা হয়েছে বলে জানিয়েছেন বক্তারা দলটির নেতারা বলেন যারা মনে করেন বিএনপি শেষ হয়ে গেছে তারা ভুল করছে জনগণকে সঙ্গে নিয়ে বিএনপি আবার ঘুরে দাঁড়াবে বলে মনে করেন মির্জা ফখরুল হতাশ হবেন না বিএনপি নিঃশেষ হয়ে যায়নি যারা বলেন যে বিএনপি নিঃশেষ হয়ে গেছে আমি কোনদিন তাদের সঙ্গে একমত আশা করি আমাদের নেত্রী তুই যেখানেই থাকুন জেলে থাকুন আর বাইরে থাকুন তিনি আমাদের অনুপ্রেরণা তিনি আমাদেরকে নেতৃত্ব দিয়ে গণতন্ত্রকে মুক্ত করবেন ইনশাআল্লাহ আওয়ামী লীগের নির্যাতনের কারণে বিএনপি শত বছর টিকে থাকবে বলে মনে করেন ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ আর গয়শ্বর চন্দ্র রায় বলেছেন দল সিদ্ধান্ত না নিলে সংসদে যাবে না বিএনপির কোনো এমপি খালেদা জিয়া কণ্ঠস্ব আমরা যদি তার পাশাপাশি আপোষিন না হতে পারি আমাদের কর্মীরা যদি খালেদা জিয়ার ইশারা না বোঝে তাহলেই তো এই সরকারের পক্ষ থেকে এই বরং নামক শব্দটি আমাদের সামনে এসে উঠে ঝুঁকে মারে আসলে সরকার মনে করে বিরোধী দলের কোনো প্রয়োজন নাই কিন্তু তাদের নিজেদের প্রয়োজনে তারা এই বিরোধী দলের ব্যাপারে তারা কথাবার্তা বলেন কার্যকর আন্দোলন ছাড়া দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিকে মুক্ত করা সম্ভব নয় এদিকে খালেদা জিয়ার মুক্তির দাবিতে নয়া পল্টনে বিক্ষোভ মিছিল করেছে স্বেচ্ছাসেবক দল মাইদুর রহমান রুবেল আর টিভি ঢাকা চলতি বছরই শুরু হবে হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর সম্প্রসারণ ও তৃতীয় টার্মিনাল নির্মাণের কাজ প্রকল্পের দরপত্র আহ্বানে আইনগত বাধা না থাকায় দ্রুত কাজ শুরু করা সম্ভব হবে বলে জানান বেসামরিক বিমান প্রতিমন্ত্রী আধুনিক নির্মাণ শৈলীতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করার আশা জানান তিনি নাজবুল হোসেন সাইমনের ক্যামেরায় জুলহাস কবিরের পথ আকাশপথের ক্রমবর্ধমান যাত্রীচাপ সামাল দিতে আধুনিক ও নান্দনিকতর ছোঁয়ায় চলতি বছরেই শুরু হতে যাচ্ছে ঢাকার হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের তৃতীয় টার্মিনালের নির্মাণ কাজ প্রায় তেরো হাজার ছয়শো দশ কোটি টাকা ব্যয়ের এই প্রকল্পে থাকছে চব্বিশটি বোর্ডিং ব্রিজ ব্রিজের সঙ্গে থাকবে পনেরোটি আগমনী বেল্ট তিনতলা ভবনে থাকবে পর্যাপ্ত সংখ্যক স্কেলেটার সাব স্টেশন লিফট রাডার কন্ট্রোল টাওয়ার বহুতল গাড়ি পার্কিং সহ নানা সুবিধা থাকছে আধুনিক ভিআইপি ভবন ট্যাক্সিওয়ে নিকুঞ্জের লা মেরিডিয়ান হোটেলের সামনের রাস্তা থেকে টার্মিনাল পর্যন্ত ওভারব্রিজ যাত্রী ও দর্শনার্থীদের আসা যাওয়ায় থাকবে পৃথক ব্যবস্থাও দীর্ঘদিন আইনি জটিলতায় আটকে থাকার পর গত মাসের একত্রিশ তারিখ সর্বোচ্চ আদালতের আদেশে থার্ড টার্মিনাল নির্মাণের জট খুলে দ্রুত দরপত্র আহ্বানের পর চলতি বছরে নির্মাণ কাজ শুরু হবে বলে জানান বেসামরিক বিমান সচিব এই মুহূর্তে আমরা থার্ড টার্মিনালের কাজে আর কোনো আমরা বাধা আমরা দেখছি না এখন আমাদের যে দরপত্রের মূল্যায়নের কাজ চলছে আমরা আশা করছি পাঁচ ছয় মাসের মধ্যেই আমরা এটা আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এটা ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করতে পারবে ইতিমধ্যে জাইকার সাথে আমাদের একটা চুক্তি হয়েছে জাইকা আমাদের এইটি পারসেন্ট খরচটা সহায়তা দিচ্ছে এবং বাকিটা আমাদের বাংলাদেশ সরকারের জিওবির অর্থেই ব্যয় হবে তৃতীয় টার্মিনাল নির্মাণ শেষ হলে ঢাকার বর্তমান যাত্রীচাপ সামাল দেওয়া সম্ভব হবে এবং শাহজালাল উপমহাদেশের অন্যতম আকর্ষণীয় বিমানবন্দর হয়ে উঠবে বলে মনে করেন বিমান প্রতিমন্ত্রী এখানে চব্বিশটা বোর্ডিং ব্রিজের ব্যবস্থা আছে ইনিশিয়ালি বারোটা বোর্ডিং ব্রিজ হবে বারোটা লাগেজ বেল্ট একসাথে কাজ করবে সম্পূর্ণ অটোমেশন পদ্ধতিতে সমস্ত কাজ হবে এখানে যাত্রী হয়রানির কোনো প্রশ্ন এখানে থাকার কোনো ব্যবস্থাই রাখা হয় নাই আমাদের চেষ্টা থাকবে যত দ্রুত সম্ভব প্রক্রিয়াটা সম্পন্ন করে কাজ শুরু করা চেষ্টা করবো এটা অত দুই তিন মাসের ভিতরে এই টেন্ডার প্রক্রিয়া যাতে কমপ্লিট হয় প্রকল্পের কাজ নির্ধারিত সময় শেষ করতে পারলে আগামী দুই সালে এটি ব্যবহার করতে পারবে যাত্রীরা প্রতিদিন আকাশপথে যাত্রী বাড়ছে বাংলাদেশে আর সেটির চাপ সামাল দিতে হিমশিম খেতে হচ্ছে হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরকে আর তাই তৃতীয় টার্মিনাল নির্মাণের যে উদ্যোগটি নেওয়া হয়েছে সেটি যত দ্রুত নির্মাণ কাজ শেষ করা যাবে ততই বাংলাদেশে এভিয়েশন সেক্টর আরও বেশি উন্নতি করবে আর বিশেষজ্ঞরা বলছেন দ্রুত যদি এই তৃতীয় টার্মিনাল নির্মাণ কাজ শেষ না করা যায় তাহলে আগামীতে এই এয়ারপোর্টটি আসলে ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে আসবে জুলাস কবির আর টিভি হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ঢাকা 
চাপাই নবাবগঞ্জে শিবগঞ্জে বিএসএফ এর গুলিতে বিশারদ আলী বিশু নামে বাংলাদেশি এক রাখাল নিহত হয়েছে গত রাতে উপজেলার মাসুদপুর সীমান্তে এই ঘটনা ঘটে নিহত বিশু উপজেলার তারাপুর মুন্সিপাড়ার তৈমুর হোসেনের ছেলে বিজেপি জানায় রাতে বিশু সহ কয়েকজন গরু আনতে সীমান্তে যায় শোভাপুর ক্যাম্পের বিএসএফ সদস্যরা তাদের লক্ষ্য করে গুলি ছুড়লে বিশু গুলিবিদ্ধ হয় পরে তার মৃত্যু হয় খবর পেয়ে বিজেপি মরদেহটি উদ্ধার করে ঝিনাইদহ সদর উপজেলায় জামিরুল ইসলাম নামের এক হার্ডওয়্যার ব্যবসায়ীকে গুলি করে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা গেল রাতে মধুহাতি ইউনিয়নের কুবিরখালী মাঠ এলাকায় এই হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটে ঝিনাইদহ অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মলু মিয়া জানান রাতে জামিরুল ইসলাম জিয়ানগর বাজার থেকে দোকানে এক কর্মচারীর সাথে মোটরসাইকেলে করে বাড়ি ফিরছিলেন কুবিরখালী গ্রামের খালপার আসলে দুর্বৃত্তরা রাস্তার উপর কলাগাছ ফেলে তার গতি রোধ করে পরে মাথায় এবং বুকে গুলি করে পালিয়ে যায় খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে নিহতের মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য তার মরদেহ সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে তবে কি কারণে এই ঘটনা ঘটেছে তা জানতে পারেনি পুলিশ সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ায় পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে মোস্তফা কামাল নামের এক যুবক নিহত হয়েছে পুলিশের দাবি নিহত যুবক মাদক ব্যবসায়ী ভোরে উপজেলার ঘোষকাতি এলাকায় বন্দুকযুদ্ধের এই ঘটনাটি ঘটে এ সময় আরও চার মাদক বিক্রেতাকে আটক এবং বেশ কিছু ফ্যান্সি ডিল ও ইয়াবা উদ্ধার করা হয় উল্লাপাড়া থানে ওসি দেওয়ান কৌশিক আহমেদ জানান গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ওই এলাকায় অভিযানে গেলে পুলিশের সাথে মাদক ব্যবসায়ীদের গোলাগুলি হয় পরে ঘটনাস্থল থেকে একজনের গুলিবিদ্ধ মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ গোরুস্থান থেকে চুরি যাচ্ছে লাশ কখনো বা খোরাক হতে হচ্ছে বন্য জন্তু জানোয়ারের দিনে কাফনের কাপড় বা মাথার খুলি দেখে চমকে উঠে পথচারীরা আবার রাতে বসে মাদকা শক্তদের জমজমাট আসর এমন অবস্থা সিলেটের হজরত মানিক রহমতুল্লাহি আলাহি গোরস্থানের স্থানীয়দের অভিযোগ দীর্ঘদিন ধরে সংস্কারের অভাবে পড়ে থাকলেও ভ্রুক্ষেপ নেই কর্তৃপক্ষের সিলেট প্রতিনিধি হোসেন আহমদ সুজাদের তথ্যচিত্র জানাচ্ছেন অভি ইসলাম সিলেট নগরের সবচাইতে পুরাতন গোরস্থান হজরত মানিক পীর রহমতুল্লাহ টিলা টিলার পরিধি এগারো একর হলেও পরিচর্যার অভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে মাত্র ছয় একর জায়গা খালি পড়ে থাকা জায়গাগুলি পরিণত হয়েছে বন জঙ্গলে স্থানীয়দের অভিযোগ রাত হলে এই গোরস্থানের আশেপাশে খালি জায়গাগুলোতেই বসে মাদক সেবীদের আসর তারপরে দেখা যায় এরা আসে পরিচর্যার অভাবে গোরস্থানের ভেতরে হাঁটলেও চোখে পড়ে মানুষের হার মাথার খুলি সহ শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এবং কাফনের কাপড় কখনো এসব নিয়ে টানাটানি করছে জন্তু জানোয়ার দুর্গন্ধ বাড়াচ্ছে মানুষের এলাকা আমাদের বাসা তবে গোরস্থানের পরিচর্যার ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলছেন স্থানীয় কাউন্সিলর কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে প্রাথমিক ভাবে গর্ত আপনার মাটি দিয়ে বরাটের ব্যবস্থা করা হচ্ছে মেয়র মহাদয় আমাকে এটা বলেছেন আশ্বস্ত করেছেন আশা করি এটা প্রাথমিক যে কাজগুলো এখনই হয়ে যাবে অভিযোগের কথা স্বীকার করে সিলেট সিটি মেয়র বলছেন মাস্টার প্ল্যানিং করে গোরস্থান সুন্দর করা হবে আমি আমার প্রকৌশল বিভাগকে নির্দেশ দিয়েছি যে এটা ডিজিটাল সার্ভে করে টোটাল এটাকে একটা মাস্টার প্ল্যানের আওতায় নিয়ে মধুমতি ব্যাংক বঙ্গমাতা আন্তর্জাতিক গোল্ড কাপের খবর বাংলাদেশের ফুটবল ইতিহাসে মানের দিক দিয়ে সবচেয়ে আকর্ষণীয় সম্প্রচার হবে এবারে বঙ্গমাতা অনুর্ধ্ব উনিশ নারী আন্তর্জাতিক গোল্ড কাপ ফুটবলে মান নিশ্চিত করতে এরই মধ্যে কাজ শুরু করেছে দেশি বিদেশি এক ঝাঁক প্রশিক্ষিত জনবল টিভি দর্শকদের জন্য দৃষ্টির সহনশীলতা নিশ্চিতের পাশাপাশি মোবাইল ফোনে খেলার দেখার ব্যবস্থাও থাকছে আর টিভির সঙ্গে একান্ত সাক্ষাৎকারে এসব পরিকল্পনার কথা জানান টুর্নামেন্টের স্বত্বাধিকারী প্রতিষ্ঠান কে স্পোর্টের প্রধান নির্বাহী ফাহাদ করিম অরুণ গফুরের রিপোর্ট
বঙ্গবন্ধু গোল্ড কাপ সহ বেশ কিছু আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট হলেও কখনো নারীদের জন্য পূর্ণাঙ্গ টুর্নামেন্ট আয়োজন করেনি বাংলাদেশ সে অপূর্ণতা দূর করে এবার হতে যাচ্ছে বঙ্গমাতা অনুর্ধ উনিশ নারী আন্তর্জাতিক গোল্ড কাপ ফুটবল বিশ্বের আশিটি দেশে এই খেলা সরাসরি সম্প্রচারের ব্যবস্থা করেছে সত্তাধিকারী প্রতিষ্ঠান কে স্পোর্টস ফুটবল টুর্নামেন্টের আন্তর্জাতিক সম্প্রচারের অভিজ্ঞতা এ দেশে খুব বেশি না থাকলেও সর্বোচ্চ মান নিশ্চিতের সব ব্যবস্থাই দিচ্ছে কে স্পোর্টস স্লো মোশন রিপ্লে হাইলাইটস সবকিছুই থাকবে পরিকল্পনা অনুযায়ী তবে থাকবে না বাহুল্য সম্প্রচারের সব বিভাগে দক্ষতা ও পেশাদারিতার ছাপ রাখতে কে স্পোর্টস বদ্ধ পরিকর বলে জানান ফাহাদ করিম প্রযুক্তির এ যুগে উপভোগ্য লড়াই থেকে ব্যস্ত নাগরিকরা যেন বাদ না যান সেজন্য কে স্পোর্টস ও আর টিভির ফেসবুক পেজে টুর্নামেন্টের সব খেলা সরাসরি সম্প্রচারের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে সকালে সংবাদ শেষ করার আগে মার্কেন্টাল ব্যাংক শিরোনামগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরো একবার নুসরত হত্যা মামলায় সোনাগাজী উপজেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি রুহুল আমিন আটক স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি অন্যতম আসামি পপির সরকারে থাকলেও জনপ্রিয়তা আরও বেড়েছে আওয়ামী লীগের বললেন প্রধানমন্ত্রী দলে তৃণমূলকে আরও শক্তিশালী করার নির্দেশ খালেদা জিয়া আপোষহীন রাজনীতি থেকে মাইনাসে অপচেষ্টা সফল হবে না বলছে বিএনপি নিঃশর্ত মুক্তি দাবি নেতাদের এবং তৃতীয় টার্মিনাল নির্মাণ সহ শাহজালাল বিমানবন্দরের সম্প্রসারণ শুরু এ বছরই জানালেন প্রতিমন্ত্রী নির্ধারিত সময়ে কাজ শেষ করার আশা सकाल संबाद ए पर्यत आर टी सबशेष संबाद जानते जो मोबाइल फोन के टू फोर वन फोर वन नम्बर डायल कर और मोबाइल फोन संबाद देखते एप स्टोर गुगल प्ले उडो स्टोर के डाउनलोड कर टी एप एचड़ा तात्निक और बनोदन संबाद जानते विश्व जो प्रांत भिजिट कर फेसबुक डट कम स्लैश आर टी अनलाइन और यूट्यूब डट कम स्लैश आर टी डिजिटल संगे थार्ज धन्यवाद सबा